Ah, uh, so hari ni saya nak menjawab beberapa soalan sesi Q&A, okey? So actually kita pernah post dalam FB FTHQ sebelum ni. Ah, uh, okey. Ha uh, ni post ni siapa perasan? Kita tanya apakah lima soalan yang anda akan ada untuk dapatkan zuriat senaraikan di bawah untuk FT jawab masa live nanti. Ha, so ini dah kita tengok ada banyak yang tanya. So saya akan jawab satu persatu lah. So bagi mereka yang ada question, uh, boleh komen juga dekat ruang uh, komen masa kita live ni. Ataupun kalau saya tak sempat membacanya, uh, so uh, kita akan kumpulkan dan kita akan menjawab dalam sesi question, uh, sesi live akan datang. Okay. So make sure follow dan like kita punya FB FTHQ Tak kira di mana anda sedang menonton sekarang Adakah tengah menonton di YouTube Ataupun tengah menonton di menonton di Shopee Ataupun IG Dr. Han Esmail So follow dan like kita punya FB FTHQ Sebab biasa sesi live kita akan buat serentak lah Kita akan run serentak dekat ketiga-tiga platform ni Okay Alright Ha, dan jangan tak lupa juga bagi hmm, mereka yang hmm. ber, uh, nak dapatkan e-book percuma tujuh nutrisi persediaan hmm, hamil hmm. ataupun tujuh nutrisi penting untuk bantu tingkatkan kesuburan. Ha, so e-book ni percuma je. Ha, kat, pergi dekat macam mana nak, nak dapatkan kena join kita punya uh, FB close group iaitu formula hamil Dr. Rai. Ataupun kalau uh, pengguna FT boleh dapatkan dekat dalam uh, grup community FT, okay? Uh, ataupun kalau nak mudah yang tengah menonton live dekat FT HQ FB ni, kita akan pin uh, satu komen. Uh, tengok dekat mana komen yang kita pin ni, kita akan share link tu. Klik sahaja link tu. Make sure jawab beberapa soalan yang kita tanya. Dan lepas tu boleh terus dapat e-book tu. Ha, selamat menonton dan juga selamat membaca, selamat beramal. Semoga dapat beri manfaat dan kita doakan semoga ramai lagi berjaya. Ha, berjaya berikhtiar. Okay. Alright. So first question. Daripada Fairuz Sa'ad. Alright. Fairuz tak nampak eh. Okay, okay tak nampak. Fairuz Sa'ad. Assalamualaikum. Saya so, ada tiga je soalan. Ha, kita minta lima soalan tapi dia, tanya, dia, dia nak tanya tiga je. Tak apalah. Okay. Mohon ulasan yang pertama. Faktor mempunyai sejarah penyakit hyperthyroidism. Hormon dah stabil. Risiko pada bayi sekiranya menan, mengandung. Alright. Okay. Kalau dia ada sejarah hyperthyroidism... Dan sekarang hormonnya dah stabil, dah cantik, dah tak perlu nak makan ubat thyroid. Risiko pada bayi sekiranya mengandung, tidak ada risiko. Bagi saya dia tidak ada risiko lah. Tidak ada risiko yang uh, apa. Uh, sebab kita tahu uh, hyperthyroidism ni adalah uh, bagi mereka yang uh, first time dengar. Thyroid, dia ada masalah dekat thyroid dekat leher ni. Kita tahu thyroid ni adalah salah satu kelenjar hormon. Yang mana dia kontrol semua fungsi badan. Dia adalah ibu kepada semua hormon. Maknanya thyroid ni dia akan mempengaruhi kita punya kelenjar adrenal juga. Dia akan mempengaruhi kita punya hormon seksual juga. Jadi kelenjar thyroid ni dia dia uh, dia kontrol kita punya uh, apa pertumbuhan tulang, uh, pertumbuhan otot. Dia juga kontrol kita punya fungsi jantung. Uh, jadi bila hyperthyroid Biasa simptom dia, dia akan menyebabkan tremor, menggigil, tangan menggigil, berpeluh-peluh, rasa cepat nak marah, rasa macam apa jantung gerak laju. Ha, ini kita panggil masalah thyroid lah, hyperthyroidism. Dia boleh jadi ha, disebabkan oleh nutrisi pemakanan yang tak seimbang ataupun mungkin disebabkan oleh Alhamdulillah, pengambilan makanan yang ha, menyebabkan dia punya kelenjar thyroid ni ha, terlebih penghasilan dia, hormon dia. Uh, okay, ataupun mungkin daripada genetik Tapi kalau kes uh, yang Puan Fairuz tanya tadi Dia ada sejarah saja. Maknanya sejarah tu Maknanya dia punya hormon tarot ni dah cantik lah So dia tidak akan efek pada baby lah uh, Tapi andai kata sekarang ni Ada masalah hyperthyroid Kita tahu hyperthyroid dia akan menyebabkan Kita punya jantung gerak laju Dan dia akan menyebabkan blood flow bergerak laju dia akan menyebabkan aliran darah tu sangat laju sehingga kan 
Sehingga kan bila aliran darah ni sangat laju dia akan menyebabkan pertukaran oksigen tu tidak mencukupi. Maknanya sebab dia laju sangat kan. Oh, laju, uh, laju sangat jadi pertukaran oksigen antara sel tu tidak sempat nak tukar ha, Maknanya kita tahu aliran darah ni ha, fungsi dia adalah untuk um, Apa kita panggil? Fungsi dia adalah untuk uh, Untuk memberi Untuk memberi oksigen kepada sel-sel supaya sel dapat berguna Dan juga dapat berfungsi dengan baik Ataupun mungkin dia bagi oksigen ni untuk organ-organ kita supaya sistem badan kita berfungsi dengan baik dan dia, apa pembuluh darah ni juga berfungsi untuk angkut balik untuk uh, ambil balik karbon dioksida maknanya karbon dioksida uh, oksid uh, karbon dioksida adalah gas yang dah digunakan oleh sel-sel uh, jadi bila dia punya blood flow terlalu laju dia akan menyebabkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida ni tidak berjaya jadi dia berpotensi untuk uh, berlaku keguguran awal. Ha, ini bagi mereka yang ada alami masalah hyperthyroid lah. Tapi kalau sejarah, kalau masalah thyroid dia dah tak ada, dia punya level hormon pun dah cantik. Jadi uh, tak ada masalah. Maknanya insya Allah boleh uh, hamil macam biasa, tak ada masalah. Uh, andai kata dia dah berjaya hamil, tapi dia punya level thyroid tiba-tiba naik balik. Ha, so ini pun actually ada ubat Biasa doktor boleh bagi prescribe Untuk kontrol dia punya level hormon So still masih bawah pantauan doktor Kena close uh, close monitoring lah So still masih boleh uh, hamil macam biasa Alright Nombor 2 uh, Faktor usia lanjut 35 tahun dan ke atas Okay hmm. macam hmm. yang kita tahu Kita wanita sejak lahir lagi Kita punya kilang telur ovari Dah mempunyai beratus ribu uh, telur ovum Tapi apabila kita mencecah akil, akil balik Biasanya kita punya bilangan telur dalam kilang ovari tu mm. Dah tak berkurang lah Sebab ada telur ovum yang dah pecah uh, dah, dah pecah dan dia meluluh Maknanya anda kata persenyawaan tak boleh berlaku Dia akan meluluh jadi uh, bersama dengan turun bersama dengan darah head biasa Okay, so uh, bila kita menjejak usia 20 tahun uh, So 20 tahun tu biasa climax uh, Climax kita punya waktu subuh kemuncak uh, Tapi bila dah start umur 30 tahun Kita punya uh, telur tu, kuantiti telur dah semakin berkurang Mungkin tinggal dalam 40% lah uh, Okay, 40% Eh bukan, tinggal dalam 60% Maknanya 40% dah digunakan Jadi tinggal dalam 60% So bila kita dah start uh, mening Menginjak usia, kita punya Kualiti dan juga Kuantiti telur ovum sebenarnya Dah semakin berkurangan uh, Jadi tu fokus kita Kadang-kadang kita Jumpa waktu subur setiap bulan Mungkin head kita cantik, contoh 28 hari, 30 hari, mungkin Uh, bilangan head pun banyak 5 hari 7 hari baru kering T -t tetapi kilang uh, tetapi ovum kita setiap bulan tu tidak berkualiti maknanya dari segi walaupun dia jumpa waktu subur tapi mungkin dari segi saiz saiz telur ovum tu tidak begitu matang lagi ataupun mungkin uh, kromosom ovum ni ada banyak uh, radikal ataupun banyak oksidatif stres yang mana oksidatif stres dan juga radikal ni biasanya kita dapat daripada Uh, pemakanan yang tidak seimbang Ataupun mungkin uh, stres uh, Toxic chemical daripada uh, Makanan berpengawet Berperasa tambahan Ajinomoto, cube ayam uh, Makanan dalam tin, susu pekat manis uh. So banyak bahan pengawet yang kita ambil Dalam makanan harian ni Dia akan mempengaruhi kita punya Kualiti telur tu uh, Jadi telur, saiz telur ovum tu uh, Mungkin tidak matang Ataupun tidak besar Tidak mencukupi untuk Um, untuk menjayakan satu-satu proses persenyawaan ataupun mungkin saiz uh, ovum ni uh, apa kita panggil ataupun mungkin uh, dia ada telur matang tapi tidak pecah uh, sebabnya hormon LH tidak mencukupi itu pun ada jadi faktor jugalah biasa disebabkan oleh stres juga uh, stres dekat kelenjar adrenal uh, Uh, biasa orang ingat bila kita cakap stres je Stres emosi Sebenarnya stres ni lebih kepada bentuk daripada Makanan dan juga minuman yang bertoksik lah uh, Itu yang kita tekankan uh, Kita tekankan bila kita semakin menginjak usia Kalau boleh kita try tukar lifestyle kita uh, Kita try dapatkan lifestyle yang berkualiti Makanan yang seimbang Nutrisi yang seimbang Supaya kita punya kelenjar adrenal ni tidak lesu 
dan dapat produce hormon seksual yang stable ha, supaya kilang ovari kita dapat berfungsi dengan baik ok so yes ha, faktor usia lanjut dia akan ha, mengganggu kita punya quality dan juga quantity telur ovum ha, apabila mencecah usia 40 tahun kita punya bilangan telur ovum biasanya tinggal 50% sahaja sangat sikit Telur dah sangat kurang jadi bila dah mencecah 50 tahun ha, biasanya ha, dah sampai kosong lah. Ha, ha. Tengok pada genetik keturunan. Tengok mak kita dulu putus head pada usia kandungan berapa minggu. Sebab itulah kita fokuskan sekarang. Tekan kita selalu tekankan dapatkan ha, telur over matang. Dapatkan telur over matang. Sebab apa? Sebab kita nak biar persenyawaan tu chance tu lagi tinggi. Bila telur over matang chance untuk hamil tu lagi tinggi. Alright. Nombor tiga, mengendalikan mood swing. Okey, soalannya adalah mengendalikan mood swing. Kenapa mood boleh swing? Sebab back to basic. Disebabkan oleh hormon kortisol iaitu hormon stres yang berlebihan. So, hormon kortisol ni terletak kat mana? Ha, siapa boleh jawab? Sila komen, sila komen. <laughs> so, actually, kita tahu... Kita, uh, tak kira lah lelaki ataupun wanita uh, Semua orang dia ada kelenjar adrenal ni Kelenjar adrenal, adrenal ni lokasi dia dekat atas buah pinggang Okey, Alhamdulillah Okey, ni buah pinggang uh, Ni saya juga tunjuk uh, Ni buah pinggang Buah pinggang saiz uh, Siapa nak tahu buah pinggang dia saiz macam mana Saiz uh, berapa besar uh, Buat buat segenggam penumbuk ni uh, Ni penumbuk ni uh, Ni lah saiz buah pinggang saya Ni saya sebuah pinggang kanan, ha, ni saya sebuah pinggang kiri. Okey, lokasi dia betul-betul dekat bawah tulang rusuk. Ha, dekat belakang lah, okey. So, ni adalah buah pinggang. Atas buah pinggang dia ada yang ibu jari ni, topi. Ha, ni topi. So, kiri dan kanan ada kelenjar adrenal. So, yang topi ni, yang ni yang kita panggil kelenjar adrenal. Dia walaupun organ kecil tapi sangat-sangat penting sebab dia adalah ibu kepada seksual hormon. Ha dekat sini terletaknya ha, ibu kepada seksual hormon dan juga terletaknya hormon stres, ha, kortisol. So, apa yang berlaku kalau dalam badan dia banyak sangat toksik ataupun banyak sangat stres, mungkin stres daripada segi emosi, ha, mungkin stres daripada segi fizikal, banyak ha, bersukan baru-baru ni. Ha bersukan bagus tapi bila tiba-tiba Tiba-tiba uh, dia over strain kan Tiba-tiba dia macam uh, Biasa dia tak pernah maraton Tapi tiba-tiba join maraton uh, So dia akan menyebabkan uh, Apa yang berlaku pada bulan tu Dia akan menyebabkan dia punya kortisol berlebihan Hormon stres berlebihan Jadi bila hormon stres dia berlebihan Dia akan menekan hormon seksual tu Dia akan menekan uh, DHEA DHEA adalah um, Dihydroandroprogesterone Maksudnya DHEA adalah kunci kepada penghasilan hormon seksual Tapi bila setiap hari dia expose mm, Expose mm. dia dengan benda-benda chemical Setiap hari dia akan expose dengan uh, stres Mungkin stres daripada segi emosi, tekanan perasaan Ataupun uh, mungkin uh, stres daripada segi fizikal uh, Ataupun mungkin uh, biasalah Biasa orang dia akan Uh, stres daripada segi pemakanan uh, dia, Makanan tu memang sedap uh, Macam contoh makanan Yang ber, yang segera lah uh, Macam burger Daging sosis uh, Steamboat okay? uh, So makanan ni memang sedap ha, kan? uh, Makanan ni memang sedap Tapi dia adalah makanan yang bukan Makanan yang dah diproses Dia adalah makanan yang segera Dia bukan makanan yang kita uh, Bukan daging lembu yang macam fresh tu dia adalah daging yang dah diproses. Jadi bila makanan segera ni dia biasanya banyak bahan pengawet. Uh, terutama yang makanan dalam tin lah. Siapa yang suka makan sardin dalam tin. Kalau yang tengah ikhtiar zuriat memang-memang kita tidak sangat-sangat tidak recommend. Okay? Tidak galakkan. Kalau yang terbaik makanlah ikan fresh. Ha, so kena pantau. Maknanya dalam pemakanan harian tu setiap kali nak makan tu tengok. Okey, ni makanan segera ni. So asingkan. Cuba eat clean. Ha, so bila makanan segera kita makan, dia akan menyebabkan hormon kortisol ni berlebihan dan dia akan menyebabkan uh, DHEA iaitu ibu kepada seksual hormon sepatutnya dia menghasilkan hormon seksual. Tetapi sebab banyak sangat toksin dari luar, jadi DHEA ni dia akan menghasilkan hormon kortisol juga. 
Ha, itu yang menyebabkan estrogen dan progesteron dia tidak mencukupi Kalau wanita, kalau lelaki dia akan menyebabkan androgen dalam badan dia tidak mencukupi Jadi dia akan menyebabkan kilang telur Kalau wanita kilang telur kat bawah ni, ovari ha, Dia akan menyebabkan kilang telur ovari dia tidur ha, Bila tidur, dia tidak um, Dia akan menyebabkan ovum tidak matang Dia tidak akan menghasilkan telur ovum yang matang dan tak pecah ha, Jadi itu yang sukar untuk ha, jumpa waktu subur dalam setiap bulan Walaupun dia setiap bulan turun head ha, Sebab apa? Sebab dia tak fokus dekat yang atas ni Sebab itulah kita selalu tekankan Kelenja adrenal, kelenja adrenal Fokus, eat clean ha, Dalam masa sama kita bantu juga ha, Dari segi nutrisi persediaan hamil tu ha, dia, dia membantu lagi percepatkan lah Proses uh, untuk buang toksik tu Dan juga dia membantu percepatkan uh, Kurangkan stres dia dekat kelenja adrenal ni uh, Alright So kita harap dia akan jumpa waktu subur Mungkin biasa dalam satu kita head Mungkin sebelah kilang telur je yang berfungsi Tetapi bila dia am Amalkan lifestyle yang sihat Dan di samping dia ambil nutrisi yang seimbang So kita harap dia punya kilang telur Uh, that month bulan tu uh, biar dua-dua kilang telur tu berfungsi dengan baik uh, Sebab biasanya wanita hanya sebelah kilang telur sahaja yang berfungsi dalam satu kita head kan uh, So kita nak dalam satu kita head tu biarlah dua-dua kilang telur ni berfungsi So chance hmm. untuk kesenyawaan tu sangat tinggi uh, Tak kira lah kembar ke tak kembar ke Yang penting kita harapkan persenyawaan dan juga penempelan berjaya Alright ok Okay, macam mana nak mengendalikan mood swing? Ha, okay. So, bila bila kita punya hormon kortisol tu dah kurang, maknanya uh, itu yang kita kita kena fokus lah. Maknanya kita fokus sebab tu lah ada yang bagi feedback lepas dia consume nutrisi persediaan hamil, dia jumpa, dia punya mood berubah, kulit dia lagi okay dan dia... Tidur lena <laughs> Dia tidur awal Biasa dia 3 pagi baru boleh tidur 4 pagi baru boleh tidur So berbezanya lepas dia konsum nutrisi persediaan hamil Dia punya mood lagi ok ha, So itulah yang kita fokus sekarang ni Kita kena kurangkan dulu stres kat kelenja adrenal ni Barulah kita punya mood tu balance ha, Kalau mood kita marah, moody Tak rasa nak bersama dengan husband Ataupun tak berkeinginan Itu adalah disebabkan oleh kelenja adrenal kita lesu ha, Alright So, harap menjawab soalan Puan Fairuz Sa'ad Ok, Anira Nanat uh, Anira Nanat <laughs> Unik nama dia Ok, dia tanya Assalamualaikum salam. Nak tahu satu sis dan pikos Sama ke atau lain-lain Dan bahaya ke tak? Boleh hilang tak? Uh, so, kita kena tahu So, actually sis dan pikos So, kita kena tahu definisi dulu Ok, uh, so apa tu sis Apa tu pikos Sis tu adalah bermakna kantung yang berisi cecair. Ha, so tak kisahlah sis tu lokasi dekat mana. Kalau kat kulit, ha, kat kulit kan. Contoh ha, kulit ha, mungkin dia punya kelenjar sebum tersumbat kan. Kelenjar sebum dia tersumbat dan dia akan mengumpulkan minyak bawah kulit. Ha, ni kita panggil sebaceous sis. Ha, ni sis dekat kulit lah. Kalau dekat ovari, biasa yang orang nak tahu adalah dekat ovari. Kilang telur ovari. So, dekat ovari, uh, dia ada banyak jenis cyst. Ada dermoid cyst, ada folikular cyst, ada uh, corpus luteal cyst. So, kalau folikular cyst bermakna uh, dia adalah um, apa tu kita panggil? Telur ovum yang uh, telur ovum ni sepatutnya pecah. Uh, tapi dia tak pecah. Jadi, telur tembelang. Uh, kalau orang, orang Melayu panggil telur tembelang lah. Uh, so, dia jadilah folikular cyst. Itu uh, telur yang tak pecah. Maknanya, dia, telur dia matang tapi tak pecah. Sebab hormon LH dia tak mencukupi. Jadilah folikular cyst. Ataupun corpus luteal cyst. Yang paling common, uh, ni lah saya sebut folikular cyst dan corpus luteal cyst. Corpus luteal cyst ni bermakna uh, telur dia dah pecah. Dah cantik dah telur matang ada. Tetapi kulit telur tu, ha, kulit telur dia tu, corpus lithium kita panggil, kulit telur dia tu ha, sepatutnya meluluh kan. Tapi dia, dia kulit telur tu dia bercantum balik. Ha, jadi dia menyebabkan ada konten air dalam ha, kulit telur tu lah. Ha, so ini sebenarnya tidak bahaya pun, corpus luteal cyst. Ha, biasanya ha, doktor akan pantau lah kalau saiz dia bawah 5 cm macam macam folikular cyst kalau saiz dia bawah 5 cm biasa dia akan 
uh, meluluh akan kecut sendiri dan akan hilang sendiri. So tak perlu nak risau. Itu adalah corpus literasis dan juga folikulasis. Kenapa berlaku? Biasanya disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang, tak stabil. Ha, kenapa hormon tak stabil? Ha, sebab kelenjar adrenal dia tadi lesu. Ha, so memang berkait. Okay, so pikos. Pikos adalah benda berbeza. Ha, pikos, polycystic ovarian cyst. Polycystic ovarian cyst ni bermakna kegagalan kilang telur dia untuk menghasilkan telur ovum yang matang dalam satu kita head. Bermakna uh, telur ovum tu dalam satu kilang telur tu dia ada banyak folikel. Dalam folikel ada telur ovum lah. Ha, so folikel ni tadi dia membesar membesar dalam kilang telur ovari tapi tak pecah. Ha, jadi bila dia tak pecah telur ovum tu tak dapat nak menetas dan tak tak dapat nak disenyawakan. Ha, ni kita panggil polycystic ovarian cyst lah. Ha, so biasanya pikos ni adalah yang paling common, yang paling uh, ramai yang uh, para isteri alami masa sekarang ni. So pikos ni juga walaupun dia common tapi alhamdulillah kita dapat berjaya apa kita panggil Dapat berjaya membantu mereka atasi sindrom PCOS ni. Ha, PCOS actually dia boleh, dia boleh, uh, kita boleh kurangkan simptom dia. Kita boleh rawat dia dengan cara, kita boleh bantu uh, untuk kilang telur dia berfungsi dengan baik. Dengan cara kita kena tahu apakah punca-punca PCOS. Ha, so punca PCOS yang utama adalah disebabkan oleh Ha, yang pertama, metabolic syndrome. Ha, metabolic syndrome tu bermakna lemak-lemak, selaput lemak yang banyak dekat sekeliling kilang telur. Dia menyebabkan kilang telur ovari dia tidak, uh, apa, uh, menyebabkan kilang telur ovari dia suppress, uh, tertidur. Uh, so, kilang telur dia jadi malas lah. Uh, dan dia akan menyebabkan, uh, lagi satu, oksigen tidak cukup. Bila metabolic syndrome ni, dia akan menyebabkan uh, kita punya kolesterol jahat LDL akan menyebabkan uh, termendap dalam pembuluh darah dan dia akan menyebabkan oksigen tidak mencukupi untuk supply dekat kilang telur ovari. So kilang telur ovari ni tadi tak dapat berfungsi dengan baik. Kilang ni tidak dapat menghasilkan telur ovum. Ha, so kita kena tahu apakah punca dia. Bila kita tahu punca dia adalah lemak dan juga kolesterol lemak jahat So kita kenalah kurangkan makan makanan yang bersumber daripada lemak jahat dan juga lemak tepu ni tadi. Ha, daripada lemak-lemak haiwan, daripada uh, minyak minyak yang dah digoreng banyak kali. Ha, sebab kita tahu minyak yang digoreng banyak kali dia akan menghasilkan satu kimikal yang kita panggil peroksid. Ha, so ini yang akan mengganggu kita punya kilang telur berfungsi dengan baik lah. Okay, so selain daripada tu apa? Uh, metabolic syndrome ni adalah lemak. Ha, so mungkin kita boleh cuba kurangkan sikit berat badan Tetapi sebenarnya uh, Kalau kita fokus kita adalah Jangan terlalu kurang mendadak Sebab dia akan mengganggu hormon juga So fokus kita adalah cuba eat clean Cuba makan makanan sihat dan dapatkan nutrisi seimbang Supaya kelenjar adrenal kita dapat berfungsi dengan baik Dan dapat uh, produce hormon seksual yang baik ha, So barulah uh, Barulah apa kita kata Barulah kilang telur ni dapat berfungsi dengan baik Ok so itu adalah Pikos ah, Lagi satu pikos Main cost dia adalah Makanan dan minuman yang manis Gula, gula tambahan seperti ah, Gula perang, gula batu ha, So dia akan menyebabkan ah, Badan kita Apa yang kita makan tu dia akan menyebabkan ah, Mimik hormon estrogen dalam darah ah, Jadi dia akan menyebabkan kilang telur kita ni Kilang ah, Confuse. Ada tengok eh hormon estrogen dah banyak dah dalam darah ni. Uh, so bila hormon estrogen dah banyak dalam darah tak payahlah uh, nak hasilkan hormon estrogen. Baik hasilkan hormon lelaki, hormon androgen. Uh, jadi kilang telur wanita ni dia confuse. Patutnya dia hasilkan hormon estrogen, hormon perempuan. Tetapi dia menghasilkan hormon androgen lelaki. Sebab apa dia confuse? Sebab daripada pengambilan makanan-makanan yang bertoksik ni lah. Makanan dalam tin, makanan yang berperisa tambahan, berperwarna tambahan, makanan manis. Ha, dia akan menyebabkan dalam darah dia mimik hormon estrogen hmm. Hmm. dan menyebabkan kilang telur ni confuse. Ha, so itu yang ada simptom macam misai ha, ataupun apa ha, apa kita panggil? Uh, mood. mood lah mood tak ada uh, Sebab hormon estrogen ni dah kurang dalam badan Okay so menjawab Alright so next question Daripada Miao Wani Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada soalan nombor satu Adakah oh, oh, oh. 
Adakah perkahwinan jarak jauh mempengaruhi peratusan untuk mengandung? Ha, so jawapan dia adalah uh, ya. Ha, ya. Sebabnya, sebab apa? Uh, biasa wanita kita tak tahu waktu subur dia bila betul-betul subur. Karena uh, sebab tu, uh, sebab tu kalau uh, untuk yang merancang kehamilan kita untuk isteri dia kena tahu bila dia waktu subur berdasarkan simptom. Uh, so kalau ikut guna aplikasi, guna Android, guna iOS punya Play Store uh, ataupun App Store, dia download ovulation chart, the ovulation day, dia tengok ikut hari, itu adalah sangat-sangat tak tepat. Uh, so mungkin kalau yang PJJ ni jarak jauh ni, uh, dia suruh husband balik time dia waktu subuh ikut kalenda. So actually tidak tepat sebab kita hanya dapat tahu waktu subuh berdasarkan simptom. Sebab kita punya waktu subuh wanita ada, adalah berbeza setiap bulan. Dia tidak sama. Okay? Walaupun kita head dia contoh 28 hari. Kadang-kadang waktu subuh dia mungkin hari ke-17. Mungkin lebih awal hari ke-10. Ha, so yang penting adalah nak tahu waktu subuh adalah kena tengok pada simptom, tengok pada suhu badan, perubahan mendadak. Biasanya suhu badan dia akan naik sikit 0.4 hingga 0.5 Celsius. Dan juga tengok pada simptom lendir farage. Okay, kalau keluar egg white, ha, lendir putih jernih dan juga uh, simptom cecair jernih warna putih pada farage. Ha, itu adalah tanda-tanda tengah subur. Ha, so bila, bers, bila persenyawaan berlaku time waktu subur isteri, chance untuk dia berjaya hamil tu sangat tinggi. Tetapi kalau time subur ni baru husband bergerak balik travel dari jauh dan baru sampai rumah dan biasanya kalau macam ni dia akan menyebabkan husband penat badan dia. Badan dia penat, stres daripada segi fizikal dan dia juga akan mempengaruhi dia punya kualiti sperma husband. Hmm. Ha, so ini yang menyebabkan persenyawaan walaupun mungkin masa bersenyawa tu mungkin wife betul-betul tengah subur tapi Uh, dari segi husband pula Husband side uh, Side husband Mungkin husband penat Bila dia penat Dia akan menyebabkan Production sperm dia Tidak uh, berkualiti uh, Dan dia akan menyebabkan uh, Apa tu Menyebabkan peratusan uh, Untuk uh, mengandung tu Kurang uh, Okay so, so harap membantu Menjawab persoalan ni Nombor dua, adakah pemanduan jarak jauh mempengaruhi juga peratusan untuk mengandung? Yes, ha, ni yang kita dah jawab. Alright, ini yang kita dah jawab tadi. Ha, adakah dia sebabkan hormon? Yes, sebab bila bila dia dah travel jauh, dia akan menyebabkan uh, body kelenjar adrenal husband ni penat. Ha, dia akan menyebabkan hormon kortisol dia berlebihan dan dia akan menyebabkan uh, production sperm dia tidak uh, berkualiti lah. Uh, alright. Uh, Betty Abidin Ok soalan next question Yang pertama Cycle saya panjang Dah scan doktor cakap saya tak ada pikos Apa sebab cycle panjang Kadang-kadang sampai 60 hari Haa ah, ok Sampai 60 hari cycle dia panjang Ok cycle panjang ni bermakna kita Hit dia uh, 60 hari Bermakna Uh, dalam peti Bermakna uh, dia punya Apa tu dalam 2 bulan Sekali turun head Okay So kita uh, Betty Abidin So kita kena tahu Sebenarnya uh, Sebenarnya Apakah uh, punca-punca yang menyebabkan Head tidak teratur Tak kisahlah kita head dia panjang ke Kita head dia pendek uh, So punca utama uh, Back to basic adalah Kelenjar adrenal yang stress uh, Kelenjar adrenal yang first tadi kita bagi tahu Kelenjar adrenal dekat atas ni dia stress. Kenapa dia stress? Kena tengok flashback balik lifestyle. Yang pertama lifestyle lah pemakanan. Dari segi pemakanan dan minuman yang instant, junk food, okay, yang manis-manis. Yang kedua adalah uh, adakah Puan pernah ambil sebarang injection perancang ataupun pernah ambil ubat-ubatan tengah rawatan kesuburan ke ataupun mungkin tengah ambil pil hormon ha, ataupun mungkin pernah makan pil perancang hormon ha, okey yang ketiga adalah adakah puan baru lepas keguguran ha, dia akan menyebabkan stres pada segi fizikal dan body atau uh, keguguran yang keempat ada adakah puan ada baru-baru ni bulan lepas ataupun bulan ni alami apa kita panggil Uh, demam yang teruk, yang tidak sihat sehingga terpaksa makan ubat-ubatan antibiotik, painkiller uh, ataupun ada masalah resdung ke, uh, terpaksa, ataupun ada masalah asma ataupun allergic attack 
yang terpaksa ambil uh, ubat steroid uh, yang mengandungi steroid. So kita tahu ubatan steroid pun dia akan sedikit sebanyak mengganggu kesu, uh, mengganggu kesuburan dan mengganggu uh, proses untuk menghasilkan telur ovum yang matang dalam satu bulan tu. Uh, so think flashback balik. Uh, ataupun adakah puan ada ambil sebarang uh, suplemen yang banyak campur-campur jamu-jamu ke uh, so ini pun dia memainkan peranan lah uh, ok so uh, kalau scan tak nampak PCOS so actually PCOS kita tahu dia ada dua satu adalah pathological PCOS yang kedua adalah physiological PCOS pathology PCOS biasanya uh, disebabkan oleh genetik lah Maknanya dari kecil lagi memang uh, kilang telur dia tidak dapat nak hasilkan telur ovum. Biasa disebabkan oleh clinical filter syndrome, masalah kromosom. So, um, yeah. so patologi adalah sangat-sangat jarang. Biasa dalam satu, dalam dalam seratus ribu mungkin seorang je. Ha, tu adalah pathological PCOS. Yang paling common adalah physiological PCOS. Ha, so, siapa yang alami uh, apa physiological PCOS ni biasa... Uh, biasa orang yang Apa kita kata uh, Physiological PCOS ni biasa disebabkan oleh lifestyle uh, Pemakanan yang tak seimbang ni tadi uh, Okay so physiological PCOS Biasa doktor scan memang tak nampak uh, Memang tak nampak pun macam PCOS Tapi simptom ada uh, Simptom bila ada Maknanya head dia tak teratur lah So itu kita panggil physiological PCOS Yang mana head dia tak teratur disebabkan oleh Ketidakseimbangan nutrisi dalam uh, Lifestyle dia Mungkin stres ataupun mungkin pemakanan dan minuman yang instant terlalu banyak Okay, alright Nombor dua, dia tanya Perlu tak konsum asid folik walaupun dah minum FAT? Boleh, tak ada masalah Nak konsum lagi pun boleh Tak konsum pun tak ada masalah ha, Okay, sebab actually dalam FAT pun dah ada dah folik asid Okay, alright Berapa lama period delay baru hmm. boleh check UPT? Kalau period delay, kalau head dia teratur Biasanya lewat 3 hari dah boleh check UPT ha, Biasa dah detect positif Tapi ada orang jenis head tak teratur Kita tunggu seminggu lah ha, Lewat 5 hari atau seminggu daripada tarikh jangkaan head Kalau based on egg Okay, yang keempat soalan dia Kalau based on egg white cervical mucus Boleh tak consider kita dah ovulate? Okay, biasanya uh, bila keluar lendir putih jernih tu, ha, itu adalah tanda-tanda waktu subur bermakna telur ovum dia dah pecah dan dah sampai kat tube fallopia, tengah standby untuk proses persenyawaan. So, kita boleh consider tengah dah ovulate lah. Alright. Yang kelima, kalau OPK tak terang tapi ada egg white cervical mucus, adakah kita ovulate? Uh, yes. Lebih kepada simptom. Ha, kita fokus lebih kepada simptom. Kalau ada egg white tu, ha, memang dah tengah subur. Tak perlu nak tengok pada result OPK sangat. Ha, sebab OPK kadang-kadang ada ralat. Kadang-kadang sebab ha, kita minum air masak banyak sangat. Jadi buah pinggang kita terlalu bagus. Ha, bila buah pinggang terlalu bagus, jadi dia... Ha, apa kita panggil? Dia... Dia itulah. Dia, 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 dia tak detect. Hormon LH ni tak detect ha, dekat... Dia punya OPK test. Alright. Alright. Soalan Nurul Hidayah Mirwasi. Okay. Nur, uh, Nurul Hidayah Mirwasi tanya. Mana yang perlu saya buat dulu? TVS ke? HCG ke? Atau pap smear? Untuk tahu perjalanan tiub ke rahim tu okey ke tak? Saya baru sebulan buat lepas ektopik buang tiub belah kiri. Ke time operation tu dok pakar cek sekali tiub kanan. Sebab dok pakar ada bagi tahu yang tiub belah, belah kanan saya alhamdulillah okey. Ha, so kalau dah dah pernah buat ektopik, actually memang doktor pakar tu dah nampak dah. Ha, dia kata dah okey tiub yang belah kanan tak tersumbat. So dah tak payah dah nak buat HCG ke TVS pap smear dah tak payah dah okey. Uh, so pap smear tu lebih kepada uh, nak tengok pangkal rahim lah kesihatan pangkal cervix Nak tengok ada infection ke, jangkitan kuman ke uh, Okay so kalau dah pernah atopik biasa bila dah doktor dah open operation tu dah buka uh, So doktor dah, dah tengok terus dah uh, So memang tak ada masalah kat tube, tube kanan alright Siti Nor, okay soalan Siti Nor dia tanya Bolehkah konsum uh, dufaston terus sekiranya sudah tahu pregnant? Untuk mengelakkan keguguran bagi orang yang pernah keguguran lebih dua kali Yes boleh Actually 
Untuk pengambilan ubat kuat rahim Dufasta ni biasanya dia perlu scan dulu. Okey, doktor kena scan dulu, kena make sure dia nampak kantung baru boleh bagi uh, makan ubat ni lah. So biasa doktor pakar dia akan bagi makan sehingga usia kandungan 16 minggu. Especially bagi mereka yang pernah uh, beberapa kali alami keguguran sebelum ni. Uh, so uh, kena scan dulu, make sure nampak kantung barulah Ha, boleh makan ha, Biasa dengan prescription doktor lah Sebab ubat terkawal Okey nombor dua Adakah cyst dan fibroid sama? Sekiranya ada cyst pada sebelah ovari Adakah lebih baik kita hilangkan cyst dengan operation dahulu? Atau boleh itiar dengan FAT? Ha, so nombor dua Cyst dan fibroid Cyst adalah benda berbeza Macam kita bagi tahu tadi ha, Cyst adalah kantung yang berisi cecair ha, Biasa disebabkan oleh teluk ovum Yang Uh, matang dan tak pecah uh, Ini kita panggil folikulasis Ataupun mungkin disebabkan oleh kulit telur Ya kulit telur yang bercantum semula Corpus luteal cyst uh, So dia adalah benda yang berbeza Fibroid adalah uh, ketumbuhan otot rahim Maknanya otot rahim dia bengkak Biasanya disebabkan oleh hormon estrogen berlebihan Tetapi walaupun dia benda yang berbeza Tetapi punca dia adalah benda yang sama Iaitu hormon seksual yang tak stabil Ha So boleh nak konsum nutrisi persediaan hamil FAT tak ada masalah Sebabnya dia kita fokus adalah kena kena bantu dapatkan dulu homoseksual yang stabil ha, Supaya dua-dua ni tak berulang lah Kalau sis dia besar sangat lebih 5 cm Kalau doktor pakar suruh buang sebabnya dia takut tertwist Akan berlaku ovarian twist Bermakna doktor pakar biasa dia takut Sis ni akan berpintal dengan kilang teluk ovari yang sebelah lagi satu ha, So ini akan menyebabkan kes emergency Dan menyebabkan kes sangat sakit lah pada perut tu ha, So kalau lebih besar, kalau lebih 5cm Biasanya kena buang lah Kalau bawah 5cm kita boleh kontrol Dengan uh, maknanya kita boleh bantu Dapatkan dulu homoseksual stabil seimbang Supaya sis tu boleh kecut dan melulus sendiri Alright, okay So yang ketiga Adakah faktor berat badan memainkan peranan penting untuk hamil? Okay, yes. Faktor berat badan pun memainkan peranan penting. Tak boleh terlalu kurus. Tak boleh terlalu gemuk. Obes. Okay. Tak boleh lebih daripada BMI uh, bawah 16 tak boleh. BMI lebih daripada 23 pun actually uh, tidak boleh. Uh, tetapi, tetapi, ada tetapi dia. Ada je orang yang berisi. Uh, berjaya hamil sebabnya dia punya body dia tidak stres sebabnya dia punya kelenjar adrenal dia tidak lesu uh, bila kelenjar adrenal dia tidak lesu bermakna hormon seksual dia stabil dan kilang teluk ovari dia dapat berfungsi dengan baik uh, ok alright jelas tak uh, tapi kalau nak kurangkan berat badan boleh tak ada masalah kalau sekarang ni Tengah nak apa Reducekan weight ke Nak kurangkan berat badan pun boleh tak ada masalah Alright Tapi jangan terlalu uh, Turun mendadak lah Kalau turun dalam 5 kilo dalam sebulan Dia akan mengganggu kita punya hormon seksual juga Tapi dia ganggu sekejap lah Dia ganggu dalam sebulan dua bulan Nanti bulan ketiga tu insya Allah mudah jumpa Waktu subur dan mudah lekat uh, So kita ada feedback Yang uh, reply macam tu Okey, Farah Faraliana punya soalan. Selain kesuburan isteri, bagaimana kembalikan kesuburan suami? Sebab susah nak dapat jawapan ni. Harap boleh huraikan sebab sperma juga. Alright. Okey, so Farah Faraliana, ha, kalau untuk suami, kita, dia sebenarnya benda yang sama juga, kelenjar adrenal juga. Sebabnya ha, lelaki ataupun isteri, ibu kepada seksual hormon adalah terletak dekat Kelenjar adrenal So husband pun samalah kena fokus Maknanya kalau dia nak sperma yang betul-betul berkualiti Yang tidak termutasi Dia ke, uh, kelajuan yang ok Sperma yang bentuk dia ok Tidak cacat Bermakna dia kena uh, kurangkan toksik radikal bebas Kena kurangkan oksidatif stres uh, Apakah punca-punca ni? Da, punca daripada pemakanan Punca daripada asap kimikal Ataupun uh, punca daripada rokok uh, So dia kena kurangkan ketiga-tiga ni Kalau dia, uh, kalau yang non-muslim ke ada minum alkohol So alkohol pun actually efek uh, Ataupun ada pengambilan um, steroid Okay contoh orang bina badan kan 
uh, bodybuilder bodybuilder dia ada pengambilan injection steroid ataupun ada ambil supplement supplement steroid yang ini dia akan menyebabkan kilang testis kilang testikel dia uh, suppress mengecut Ha, ataupun mungkin dia ada masalah gout okay? ha, So ada masalah gout dan doktor ada prescribe dia ubat anti-inflamasi So biasa ubat-ubat anti-inflamasi ni adalah uh, ubat yang uh, steroid lah uh, So kena tahu uh, ubat apa yang dia makan tu ada mengandungi steroid ataupun tidak Sebab kita tahu ubat yang mengandungi steroid dia akan sedikit sebanyak uh, mengganggu production sperma dan juga dia akan menyebabkan kelenjar adrenal stress. Ha, so ni fokus. Fokus kita adalah nak bantu kurangkan stres kat kelenjar adrenal. Tak kira lah so, suami ataupun isteri. Ha, so actually lelaki pun boleh nak konsum nutrisi persediaan hamil ni. Alright. Syamimi Mu Talib. Assalamualaikum. Alamak ada orang call. Encik. La ilaha illallah. <laughs> okay. Syamimi Mu Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya so, ada dua soalan yang nak diajukan. Yang pertama, orang yang menghidap endometriosis ni, kalau dia pregnant, ada efek tak untuk baby dalam kandungan? Ha, okay. So, endometriosis. Uh, okay. So, yang kedua, terus kepada soalan kedua, apakah amalan pemakanan yang sesuai untuk ibu yang pregnant tapi ada endometriosis? Uh, so, kita kena tahu endometriosis. Okay. Kita tahu endometriosis adalah Sel endometrium yang sepatutnya hanya berada dalam rahim tetapi dia telah berada di luar rahim. Ha, Alhamdulillah. Sel so kalau biasanya yang berjaya hamil ni biasanya dia punya endometriosis adalah stage awal. Stage 1, stage 2, stage 2 maknanya sel endometrium ni dia tidak tebal lagi dan tidak tidak menyebabkan parut pada rahim ataupun tube fallopia lah. Dan dia menyebabkan tube fallopia dia okey tidak tersumbat. So untuk kalau dah berjaya hamil Ha, bermakna uh, dia tidak dia, hmm. kalau sel endometrium stage 1 stage 2 ni dia sangat nipis lagi maknanya dia tidak mengubah struktur rahim uh, jadi dia baby masih boleh membesar dengan sihat macam biasalah uh, tetapi kita kena tahu apakah punca sel endometriosis ni berlaku endometriosis berlaku adalah disebabkan oleh ketidakstabilan hormon biasanya disebabkan oleh hormon estrogen dominant hormon estrogen yang berlebihan dalam badan Ha, so kita tahu apakah makanan yang menyebabkan hormon estrogen dalam badan tinggi iaitu makanan manis bersumberkan gula, ha, makanan dalam tin, makanan dalam plastik, ha, makanan yang dah di apa instant yang kita microwave terus siap masak. Ha, so ini dia ada mengandungi estrogen lah. Okey makanan yang berwarna tambahan, perasa tambahan. Ha, so puan kena elakkan makanan macam ni. Uh, so bila makanan yang bersih yang natural asli uh, tu tak ada masalah Kalau ajinomoto cube-cube yang tu kena elakkan uh, Itulah dia jawapan dia Alright Alamak eh mana tadi Alright Okay last question Daripada Nur Azmira Mira Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya dah kahwin dekat 4 tahun tapi belum dikurniakan zuriat lagi saya nak tanya adakah air mani cair salah satu faktor penyebab saya tak boleh mengandung Saya pula period tak teratur adakah tu salah satu sebab juga boleh jelaskan Ok so kita tahu proses persenyawaan adalah uh, antara ovum dan juga sperma So dua-dua ni memainkan peranan uh, Untuk lelaki uh, so kita tak boleh tahu dengan mata kasar kita tak boleh tahu Uh, sama ada dia punya air mani ni berkualiti ke tak berkualiti uh, So kalau dia cair ataupun pekat Dia adalah bergantung dengan apa yang suami makan Ataupun uh, mungkin kekerapan bersama dengan wife lah Kalau dia setiap hari ada bersama dengan wife Jadi biasanya dia punya uh, air mani tu mungkin akan uh, sedikit cair Okay tapi bukan itu yang fokus utama Bukan itu yang mempengaruhi kesuburan Sebenarnya yang mempengaruhi kesuburan adalah Berapa bilangan sperma yang hidup Dalam satu ml air mani Bermakna berapa ekor Berapa juta Berapa kelajuan aa, Macam mana bentuk sperma tu aa, Dia punya pergerakan macam mana Normal ke ke depan Ataupun dia punya sperma tu bergerak ke belakang Ah, So yang ni macam mana nak tahu ah, Yang ni memang kena buat lab test lah Buat, uh, buat ujian makmal Maknanya kena tengok bawah mikroskop Nak tengok dia punya bilangan sperma uh, Kalau um, kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar uh, So tak boleh nak nilai dengan mata kasar Okay itu dari segi lelaki lah Kalau wanita 
Kalau heat tak teratur, bermakna dia punya kilang telur tidak berfungsi dengan baik. Bermakna dia punya telur tak betul-betul matang dan tak betul-betul pecah. Ha, jadi, ha, ini yang mengganggu kesubur, ha, ini yang mengganggu apa ha, proses chance kehamilan tu. Ha, jadi, kalau heat tak teratur, bermakna kelenjar adrenal kita penat, lesu dan ha, hormon seksual tak stabil. So, kita kena fokus. Actually, husband and wife boleh fokus dua-dua. Kita kena fokus dapatkan dulu kelenjar adrenal yang betul-betul okey, betul-betul um, apa kita panggil, betul-betul mantap lah. Betul-betul hasilkan hormon seksual yang stabil supaya dia punya kilang telur ovari ni dapat berfungsi dengan baik dalam setiap bulan, dalam satu kita head. Ha, alright. So, jelas tak menjawab tak soalan. Ha, so, terima kasih kepada semua yang Uh, mengajukan soalan ok siapa yang uh, ada soalan boleh terus komen kat ruang komen tak apa nanti kita akan kumpul dan saya akan menjawab satu persatu dalam sesi Q&A Q&A next session ok so uh, terima kasih menonton uh, semua penonton jangan lupa follow dan like kita punya FB FTHQ saya punya personal IG Dr. Hana Ismail dan kita punya IG FTHQ pun ada Uh, YouTube channel jangan lupa subscribe FT YouTube channel uh, Shopee uh, follow juga dan uh, siapa yang berminat nak dapatkan uh, e-book percuma tujuh nutrisi persediaan hamil ok uh, follow uh, join make sure join dalam group boleh dapatkan dalam group uh, formula hamil Dr. Rai boleh dapatkan dalam group uh, community FT community FT adalah close group untuk kita punya pengguna FT sahaja Uh, dan kalau uh, ada yang nak tanya soalan macam untuk kita jawab, untuk kita bantu uh, so boleh uh, tanya soalan dalam community FT ataupun boleh tanya soalan dalam formula Hamid Dr. Rai nanti kita akan kumpulkan soalan tu ok dan lepas tu um, uh, nak dapatkan ibu ni boleh klik dekat link yang kita dah pin juga ni dekat komen kat bawah ni ok jangan lupa share dan like dan uh, sebarkan manfaat uh, apa yang kita share sedikit sebanyak ilmu ni semoga dapat menjawab uh, mungkin soalan ni uh, soalan orang ni mungkin berbentuk lain tapi sebenarnya dia berkait dengan kita ha, tu yang kita kita harap dapat membantulah sedikit sebanyak sebenarnya dia berkait apa-apa hal pun fokus dapatkan dulu homoseksual yang stabil ha. ok terima kasih semua kita doakan semoga semua yang tengah berikhtiar uh, di luar sana peroleh result positif dalam masa terdekat ni uh, so jangan give up teruskan ikhtiar dan usaha uh, semoga berjaya, dah berjaya jangan lupa update kita ok terima kasih Assalamualaikum